Omul deja a urcat să și taie ramuri de finic. Le aruncă jos cei mai mici care nu pot să urce datorită vârstei lor și neputinței lor, sunt pe jos în unele icoane, se văd în timp ce le culeg, iar unul chiar strigă să-i mai arunce și lui. Și aceștia le întind pe jos împreună cu hainele. Foarte frumos se vede aici lucrarea copiilor. Și până la cei mai mărișori, care iată au putut să urce în copac, nu, nu, nu uităm, este dorința veșnică a copiilor, a băieților în deosebi, a urca în copac, în pod, oriunde, pe munte, spre centru este Domnul nostru Isus Hristos, care șade pe asin ca pe un tron, în sensul că nu stă ca un călăreț. Observăm lucrul acesta. Evenimentul pe care creștinătatea îl prăznuiește în Duminica de dinaintea Paștilor, adică intrarea solemnă și în același timp umilă a Domnului Isus Hristos în Ierusalim, este descris în toate cele patru Evanghelii. Bineînțeles că îl găsim evocat, îl găsim descris, relatat, poetic și teologic, în cântările slujbelor acestei duminici. Este vorba despre duminica floriilor sau a stâlpărilor. Firește că el, acest eveniment, a fost transpus vizual într-o icoană cu o schemă artistică cunoscută aproape tuturor celor care am, am bucuria de a, de a crede că vor urmări acest, acest excurs această explicație asupra icoanei intrării Domnului în Ierusalim. Când este vorba despre frescele unei biserici de tradiție răsăritiană, vom găsi reprezentată, zugrăvită scena, compoziția intrării Domnului în Ierusalim, vom găsi-o în naos, în ciclul patimilor, adică în vecinătatea, în vecinătatea răstignirii, în vecinătatea punerii Domnului în mormânt, acolo găsim și scena sau compoziția intrării Domnului în Ierusalim. Așa cum se înfățișează în icoană, în icoana tradițională a răsăritului creștin, avem aici, sigur, trei imagini. Atenție, aceasta de format mai mare și cu aceasta sunt aceleași. Practic, avem trei imagini ale intrării Domnului în Ierusalim. Este vorba despre două icoane rusești de secolul XV, acestea, și o icoană grecească mai recentă de secolul XVIII. Întâmplarea face că muzeul nostru nu are în inventarul său o icoană cu intrarea Domnului în Ierusalim. Și tocmai de aceea ne vom raporta la aceste imagini pe care le avem în fața noastră. Întâi de toate vom sesiza că în partea, în partea dreaptă a imaginii apare o cetate. Este vorba despre cetatea lui David, Ierusalimul, unde are loc evenimentul. Domnul intră solemn și umil în același timp în Ierusalim. Așa cum, să zicem, au loc, aveau loc intrările triumfale, ale împăraților, ale imperatorilor în epoca respectivă. Cum se întâmplă de alminter și astăzi, când este înscăunat, când este întronizat, când este instituit un șef de stat sau un șeful unei comunități. Așadar, această cetate, iată în icoana rusească, zugravul a reprezentat și cupolă de biserică, templul din Ierusalim. Pentru că, atenție, Domnul intră în Ierusalim, punctul final al intrării sale este templul, locul sacru pe care dânsul îl va purifica de activitățile indecente, nepotrivite, inadecvate cu sacralitatea acelui loc. El însuși fiind, atenție, templul viu al Dumnezeirii. Templul material, templul pământesc, nu face altceva decât să oglindească într-un fel slava, măreția și sacralitatea 
fiului întrupat, fiul veșnic întrupat, fiului veșnic al Părintelui Ceresc întrupat, la un moment dat, cum zice Apostolul Pavel, la plinirea vremii. Cetatea are porțile deschise. Sunt porțile deschise și pe aceste porți vedem ieșind o mulțime, o mulțime, un grup de oameni, adică poporul Ierusalimului, poporul cetății lui David. Vom distinge că sunt și bărbați și femei, adică cele două genuri ale, ale ființei umane, ale prezenței omului pe pământ și de asemenea distingem și copii. Prezența copiilor este foarte importantă în această icoană, îi găsim de altfel, această icoană poate să fie numită și o icoană a prezenței copiilor. Vedem la un moment dat, la una dintre ele, uitați la aceasta, una dintre femei își ține copilașul în brațe. Se vede că este un copil care încă nu poate umbla. Se întâmplă și astăzi, la anumite evenimente, mamele doresc să fie prezente împreună cu copiilor, să introducă în atmosfera de festivitate, în atmosfera acelui eveniment, în fine. Se pot distinge și prezențe de cărturari, farisei, adică elitele lui Israel. Acesta este poporul, care iese în întâmpinare lui Isus. Iată de pildă aici, în această icoană, am zis, de școala novgorodiană, de secolul XV, îi vedem pe copii mai mărișori, adolescenți, am zis, unul este, unul este în brațe, cum ne apare aici, în fine. În partea stângă, în partea stângă, vedem un munte. Muntele are și acest rost de a da echilibru icoanei de a face echilibru, de a face simetria ei. Muntele, baza lui, se prelungește până la cetate, se întâlnesc aproape. În centru munte, în, între munte și cetate, este un copac, un finic, un, unul dintre copaci evocați în, în palmier, cum am spune astăzi, evocați în textele evanghelice. Iată aici icoana grecească, venind dintr-o zonă, dintr-o regiune în care iconarii erau mai familiarizați cu acest copac, l-au făcut aproape, aproape. În fine, în partea aceasta avem un alt grup. Spre centru este Domnul nostru Isus Hristos, care șade pe asin ca pe un tron, în sensul că nu stă ca un călăreț, Observăm lucrul acesta și o să am prilejul să citesc una dintre cântările slujbei în care foarte bine se precizează acest fapt. Domnul și-a de pe un tron, tronul intrării sale în Ierusalim. Îl vedem orientat cu fața către privitori. Sigur, în spatele lui avem un grup, un grup de prezențe umane, sunt ucenicii săi care îl însoțesc. Dân și vin împreună cu Domnul Hristos, vin de la Betania, unde l-au înviat pe Lazar. Și această scenă a intrării Domnului în Ierusalim, ca și sărbătoarea de alminteri, este legată de evenimentul din Betania, adică învierea lui Lazar. Așa cum este descris acest eveniment în Evanghelia de la Ioan, în, în capitolul 11, în întregimea lui. Apostolii nu poartă aureole. Observăm în toate cele trei imagini, apostolii sunt, sunt fără aureole. Este, numai Domnul Hristos poartă aureolă. 
Este semnificativ faptul că iconarii, zugravii creștini de atunci, zugravii răsăritului creștin din epoca respectivă, au sesizat că aureola Domnului nostru Isus Hristos este cruciform, adică este vorba despre faptul că în aureola, în slava lui, este înscrisă deja crucea jerfei de pe Golgota. Este un lucru important acesta de a-l reținut, de a-l sesiza, anume că în iconografia răsăritului creștin nicio altă persoană sfântă, nici Maica Domnului, nici Ioan Botezărătorul, în fine, nicio altă persoană sfântă nu are aureola în formă de cruce, numai Domnul nostru Isus Hristos. Îl sesizăm pe Domnul că în cazul de față stă de vorbă cu cenicii, însă fața lui privește către cei care vin, care sunt prezenți înaintea icoanei. De asemenea vom sesiza că acel copac, un finic, un palmier, are, are o mișcare. Are o mișcare, sigur, el face și axa simetriei împreună cu Domnul Isus Hristos, bineînțeles. În cazul de față și la icoana rusească aceasta de secolul XV, icoana novgorodiană și aceasta mai târzie, de secolul XVIII, icoana grecească, vedem copii urcându-se în copac. Foarte frumos, nu știu dacă aparatul de filmat poate să surprindă, acesta și-a pus toporișca cum fac oamenii la munte până astăzi. Mâinile trebuie să-i fie libere, când urcă pe drum, își pun toporișca la îndemână, la curea, la centură, undeva și-o pun ca să o aibă la îndemână. Unul deja a urcat sus și taie uh, ramuri de finic, le aruncă jos cei mai mici, care nu pot să urce datorită vârstei lor și neputinței lor, sunt pe jos în unele icoane, se văd în timp ce le culeg, iar unul chiar strigă să-i mai arunce și lui. Și aceștia le întind pe jos împreună cu hainele. Foarte frumos se vede aici lucrarea copiilor. De alminteri, intrarea Domnului în Ierusalim a fost, cum să zic, celebrată, sesizată și celebrată și înțeleasă de cele mai pure ființe, omul în copilăria lui. Și omul în copilăria lui este liber de prejudecăți, este liber de, de resentimente, E foarte important lucrul acesta. Așa cum Domnul șade pe Asin, cel mai umil animal, la fel este întâmpinat, este lăudat, este, este evocat ca, ca împărat al lui Israel de către aceste făpturi nevinovate, anume copiii. Iată cum copiii întind hainele, aici haina deja este întinsă, așa, tot la fel, tot la fel în partea aceasta, I-au floricit ca să se vadă, iată, ziceam de al minter că cele două imagini e, sunt aceleași, adică doar că aceasta este mărită și prelucrată în atelier pentru a fi expusă în biserică și folosită în actele de cult. dă simetrie icoanei, reținem asta. Prezența poporului Ierusalimului, prezența poporului cetății lui David, popor reprezentat de către acest grup, iată aici îl vedem în frunte, poate să fie unul dintre, 
unul dintre, să zicem așa, dintre reprezentanții elitei lui Israel. Unii dintre ei poartă și ei ramuri de finic în mâini. Așa cum în toate ținuturile răsăritului creștin, dar și în Occident, și în apusul creștin, de flori, creștinii, când merg la bisericile lor, poartă în mâini ramuri verzi, simbolul vieții. Să aflăm această sărbătoare, sigur, ține de sezonul primăverii, în mod, în mod firesc. Așadar, este vorba despre faptul că intrarea Domnului în Ierusalim este simplă, simplă, modestă, găsi poate cuvânt și mai bun, modestă, spre deosebire de intrările triumfale ale împăraților epocii, care erau regizate, se întâmplă până astăzi, da, în coronări și în scăunări și instituiri de șef de state. Sunt regizate și sunt activate atât de multe speranțe care, din nefericire, majoritatea se spulberă. Intrarea Domnului în Ierusalim este discretă și solemnă în același timp. Sunt amintiți copiii în Evanghelia de la Matei, prezența lor, ziceam, este foarte importantă în această icoană, așa cum prezența lor este evocată în cântările slujbelor, lecernia și utrenia praznicului floriilor. Ziceam de asemenea că Domnul Iisus Hristos șade pe, pe asin ca pe un tron. Este iarăși un lucru semnificativ acesta. Și de asemenea ziceam că este cinstit mai ales de către făpturile nevinovate. Copiii de vârste diferite până la adolescență, de la cei pe care îi poartă mamele lor în brațe, cum avem cazul de aici, și până la cei mai mărișori care iată au putut să urce în copac, nu, nu, nu uităm, este dorința veșnică a copiilor, a băieților în deosebi, a urca în copac, în pod, oriunde, pe munte. E un instinct acesta, al instinct ce se activează în mod deosebit în această perioadă a, a purității. Cum ziceam, a, a faptului că în momentul respectiv făptura umană nu este constrânsă, condiționată de de resentimente, de, de, stări, de stări nefirești, ca să spunem astfel. Și de asemenea ziceam că ei copiii ei copii, ne ajută să, zic, să ne raportăm la, la acest eveniment descris în toate cele patru evanghelii, să ne raportăm într-o stare cât se poate de bună cât se poate de decentă, de cuminte, cu această sărbătoare, sigur, intrăm în Sfânta și Marea, săptămâna patimilor, când întreaga creștinătate intră într-un regim de viață unic, cu totul special, cu totul deosebit, când își exprimă, probabil, în modul cel mai limpede și cel mai ferm noblețea, credința, statutul de, de, de făpturi liturgice, pentru că, în fond, omul prin aceasta se deosebește de vietățile necuvântătoare. Ziceam de acel tropar pe care îl auzim la slujbele intrării Domnului, slujbele sărbătorii intrării Domnului în Ierusalim, zice cântarea așa, pe tron în cer și pe mânzul la sinei pe pământ, așadar, ca fiu veșnic al Părintelui Ceresc, după firea sa dumnezeiască, este prezent în cer. Ca om, după omenitatea lui, și pe mânzul la sinei pe pământ, fiind purtat, Hristoase, Dumnezeule, lau de la, de la îngeri ai primit și cântare de la tinerii cei care strigau ție, binecuvântat ești cel ce vii să-l chem pe Adam. Aici, la final, este, a preluat și a prelucrat, a valorificat imnograful, mărturisirea de credință sau exclamația pe care copiii în general, dar și restul populației care s-a antrenat în acest eveniment, o afirmație 
mesianică preluată din psalmul 117. Binecuvântat este cel ce vine într un numele Domnului Osana. Și această afirmație, această mărturisire de credință, am zis, cu funcție mesianică, preluată din psalmul 117, ne duce cu gândul la un ceremonial fabulos din Vechiul Testament, anume sărbătoarea corturilor, când la un moment dat, spre finalul ei, a durat 8 zile, spre finalul ei, întregul popor, imens, ca masă, ca mulțime de oameni, înconjurau marele altar, purtând în mâini buchete, de, buchete înfrunzite și înflorite. Și fiecare încerca să le atingă de colțurile, cum zicem noi în traducerea noastră, de coarnele altarului, strigând astfel de, folosind astfel de exclamații. Una oară, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Iată așa am făcut cunoștință cu icoanele, cu una dintre icoanele praznicilor împărătești, pe care o găsim reprezentat, am zis, în nausul bisericii, în ciclul patimilor, alături de răstignire, alături de coborârea de pe cruce, alături de punerea în mormânt, iar pe iconostas, bineînțeles, o găsim în primul registru deasupra Sfintelor Ruși, în registrul praznicilor împărătești. <fie>